நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ கீழே தெரியல ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்க அப்லோட் பண்ற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வரப்போகிற ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கான சயின்ஸ் சயின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் லைட் த ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த சாப்டரில் இருக்கிற முக்கியமான டாபிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் ரொம்ப வந்து டீப்பாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்சிஆர்டி இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனும் வந்து முக்கியமாக பா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேஸ் ஸ்டடி கூட கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக படித்தால் மட்டும்தான் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து அர்த்தம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த லைட் அண்ட் ரிஃப்ளாக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த சாப்டர்ஸில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு விதமான லாஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு விதமான லாஸ் சொல்லியிருக்காங்க த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஆடி இருக்குது அந்த ஆடி மேலே வந்து இப்படி லைட் இப்படி அடிச்சோம்னா அது வந்து இப்படி போகும் சொல்லுது அதனால் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்சிடென்ட் ரே இந்த நார்மல் மிரர் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளக்டர் ரே ஆல் த சேம் பிளான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஒரே தளத்தில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி வந்து ரெண்டு விதமான ஒரு லாஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லாஸுமே வந்து முக்கியம் ஸோ இது வந்து கீழ்கண்டவற்றில் இது சரியானது அபவுட் மிரர் கண்ணாடி பொறுத்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டு விதிகள் சரியான விதிகளாக அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்குறக்கு கா வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ புதுசாக வந்திருக்க ஸ்கூல் புக் புது பேட்டர்ன் புக் புதுசாக வந்திருக்க புது ஸ்கூல் புக்கில் ஸோ கிட்டத்தட்ட என்சிஆர்டி புக் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி ஸோ சேம் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் ரயில்வேயில் என்சிஆர்டி புக்கோட ஆன்சர்ஸ் கீ தான் வந்து ஃபைனல்னு சொல்லியிருக்காங்க என்சிஆர்டி புக்கில் என்ன ஆன்சர் இருக்குதோ அந்த ஆன்சர் தான் ஃபைனல்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களே அதனால் என்ன என்ன புக்கில் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் ஸோ நீங்கள் அரிகன் புக்கில் படிச்சிருந்தாலும் லூசன் புக்கில் படிச்சிருந்தாலும் தமிழ் ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சிருந்தாலும் என்சிஆர்டி புக்கில் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோனோ அதுதான் அவங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீ ஸோ அதை வந்து நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அடுத்து ஸ்பியரி ஸ்பியரிக்கல் மிரர்ஸ் இந்த மிரர்ஸில் வந்து ஸ்பியரிக்கல் மிரர்ஸ் கோல ஆடிகள்னு சொல்லுவோம் கோல ஆடிகளில் ரெண்டு விதமான ஆடிகள் இருக்குது குவி ஆடி குழி ஆடி ஓகே இங்கிலீஷில் வந்து கண் கேவ் கேவ் அப்படிங்கிறது குகைன்னு தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் குழி குழி ஆடி கண் பேக்ஸ் அப்படிங்கிறது குவி ஆடி ஏன்னா முன்னாடி குவிஞ்சிருக்கு இது வந்து உள்ளே குழிஞ்சிருக்கு ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு ஆடிகள் இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமான என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்பியரிக்கல் மிரர் மேபி கவுடு இன்வேர்ட் ஆர் அவுட் வேர்ட் கோல ஆடி அப்படிங்கிறது ரெண்டு சேர்த்து தான் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பியரிக்கல் மிரர் ஹூஸ் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் கவுடு இன்வேர்ட் தட் தட் இஸ் ஃபேஸ் டுவார்ட்ஸ் த சென்டர் டு ஸ்பியர் இஸ் கால் கண் கவ் மிரர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா உள்நோக்கி கருவை வளைஞ்சிருந்து அதோட சென்ட்ரலில் ஃபேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குழியாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குவியாடி வந்து வெளிநோக்கி இருந்தால் குவியாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு விதமான ஆடி தான் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க இந்த ரெண்டாவது பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் கார்டு இன்வால்வ் கேன் பி அப்ராக்சிமேட்டு டு த கன்வெக்ஸ் மிரர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு பொருள் இது வந்து ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க நாலு பொருள் கொடுத்துருந்தாங்க கரண்டி கரண்டியின் க உள்பாகம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இது ஏதோ வந்து குழி ஆடியோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதாவது கண் கேவ் மிரரோட எது சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு ஒரு நாலு சாதாரணமாக ஒரு நாலு பொருள் கொடுத்துருந்தாங்க கரண்டி அது மாதிரி ஏதோ ஒரு நாலு பொருள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிலாம் வந்து கேள்விகள் ரொம்ப வந்து கேட்டாங்க ஏன்னா ஏன்னா இந்த புக்கில் இருக்குது அதனால் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சென்டர் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் சென்டர் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஸ்பீரிக்கல் மிரர் த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் போல்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போல் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் யூஸ்ஃபுல் பை லெட்டர் பி இதெல்லாம் வந்து டயாகிராம் கீழே வரும்போது தெரியும் ஸோ அதை வந்து கண்ட் பார்க்கலாம் கண்டிஷா ஸோ
எந்த இடத்துல குவியும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓ பொருள் பொ ஒளி வந்து ஊடுருவ இடம் வந்து பி அதோடய குவியும் இடம் எஃப் அப்படின்ட்டா அதோடய ஃபோக்கல் லென்த்து இந்த மாதிரி ஏதோ கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த கொஷின்ஸ் வந்து சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த பா அந்த எல்லா டாப்பிக்குமே முக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது த பேப்பர் அட் ஃபஸ்ட்டு பிகின்ஸ் டு பர்ன் ப்ரொடியூசிங் ஸ்மோக் இங்கே மேலே வந்து ஃபஸ்ட் லைன் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் Eventually it may even catch fire. Why does it burn? The light from the sun is converged at a point as sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. The point is focal of concave mirror. Uh, the heat produced due to the concern of sunlight ignites the paper. ஸோ இது வந்து ஒரு பேப்பரை வந்து வைக்கும்போது பேப்பரை வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து அது எந்த மாதிரி ஆடி அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் இந்த மாதிரி கேள்வியும் வந்து கேட்டிருக்காங்க திஸ் பாயிண்ட் இஸ் த ஃபோக்கல் ஆஃப் த கன்வேக்ஸ் மிரர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே கண் கண் கேவ் மிரர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த ஹீட் பொலிஸ் டியூ டு த கன்சர் சன்லைட் இக்னஸ் த பேப்பர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் த பொஷன் ஆஃப் த மிரர் கிவன் த அப்ராக்சிமேட்டி வேல் ஆஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த மிரர் ஸோ இந்த ஃபோக்கல் லென்த்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க படத்தில் வந்து முக்கியமான இது இருக்குது அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா பி எஃப் சிஏ வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க த ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் இஸ் ரெப்ரஸ்டட் பை லெட்டர் எஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போல் அண்ட் த ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஸ்பேரிக்கல் மிரர் இஸ் கால் த ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ அந்த பிக்கு எஃப்க்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கேட்ட கேட்பாங்க பி கோல் டூ எஃப் இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி வருது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபோக்கல் லென்த் ஃபார்மில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ஸில் ஸோ என்னென்னலாம் இருக்கோ என்சிஆர்டி புக்கில் அது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுதாகணும் வழியே இல்லை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியரிக்கல் மிரர் பை பை அண்ட் லார்ஜ் ஸ்பியர் சர்ஃபேஸஸ் ஹே ஹேஸ் சர்க்குலர் அவுட் லைன் த டயமீட்டர் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஸ்பியரிக்கல் மிரர் இஸ் கால் அப்பேர்ச்சன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பேர்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த எம் என் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அப்பேர்ச்சன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எம்முக்கு எண்ணுக்கு இல்லை டிஸ்டன்ஸு ஓகே அது குவியாடியாக இருந்தாலும் சரி குளியாடியாக இருந்தாலும் சரி இந்த எம்முக்கும் எண்ணுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அப்பேர்ச்சன் சொல்லியிருக்காங்க கீழே வந்து த டிஸ்டன்ஸ் எம் என் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த அப்பேச்சர் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா விசல் கன்சிடர் அவர் டிஸ்கஷன் ஓன்லி சச் ஸ்பீரிக்கல் மிரர்ஸ் ஹூஸ் அப்பேச்சர் இஸ் மச் ஸ்மாலர் தான் இட்ஸ் ரேடிஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரேடிஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சரோட எம்என் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒளி வரக்கூடிய தூரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து தான் ஒளி வந்து வரும் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து ஒளி வரும்னு கேட்டால் அது வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி தூரத்துலேருந்து தான் வருது ஆனால் வந்து இந்த எஃப்ங்கிற ஃபோக்கல் லென்த் அப்படிங்கிறது ப்ரின் சாரி ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது இந்த குளியாடியில் வந்து ஆடிக்கு பின்னாடி வரும் ஆனால் குவியாடியில் வந்து ஆடிக்கு முன்னாடி வரும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ரேஸ் பேரலல் டு ப்ரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் ஆர் ஃபாலிங் கன்கவ் மிரர் அப்சர்வ் த ரிஃப்ளக்ட் ரேஸ் தே ஆர் மீட்டிங் இன்டர்செக்டிங் அட் எ பாயிண்ட் இந்த ப்ரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த மிரர் த பாயிண்ட் இஸ் கால் ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த கன்கவ் மிரர் சிமிலர்லி த அப்சர்வ் ஃபிகர் டென் பாயிண்ட் டூ பி ஹவு த ரேஸ் பேரலர் டு ப்ரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் ரிஃப்ளக்டட் பை கன்வேக்ஸ் மிர த ரிஃப்ளக்ட் ரேஸ் அப்பியர் டு கம் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ரின்ஸ்பல் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால் த ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த கன்வேக்ஸ் மிரர் த ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை லெட்டர் எஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போல் அண்ட் த ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஸ்பியரிக்கல் மிரர் இஸ் கால் த ஃபோக்கல் லென்த் ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா என்னென்னா போலுக்கும் ப்ரின்ஸ்பல் ஃபோக்கஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற லென்த் தான் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த ஃபோக்கல் லென்த்துக்கான ஃபார்மில் வந்து இங்கே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ரெடிஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் அந்த ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் ஸ்பீரிக்கல் மிரர் ஃபார் ஸ்பீரிக்கல் மிரர்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அப்பேச்சர்ஸ் த ரெடிஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஈக்குவல் ட்வைஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஓகேவா அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டூ எஃப் அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காம வச்சுக்கோங்க ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டூ எஃப் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் இயர் வந்து ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னிஷியன் எழுதவங்களுக்கு ஞாபகம்
ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படிங்கிற நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்து என்டிபிசிக்கும் குரூப் டிக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது குரூப் டிலையும் ஆர்ஐபி ஜேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சிபிடி ஒன்னோட சிலம்பஸ் ஒரே மாதிரி தான் குரூப் டியில் ஒரே சிபிடி ஒன்று தான் இந்த சிபிடி டூ கிடையாது ஆனால் என்டிபிசியில் சிபிடி டூ இருக்குது ஸோ ஆர்ஐபி ஜேக்கு சிபிடி டூக்கும் வந்து சயின்ஸ் இருக்குது அதையும் மறந்துடாதீங்க ஸோ ஆர்ஐபி ஜே ஜெய் சிபிடி டூக்கு படிக்கிறவங்க ஸோ உங்களோட டெக்னிக்கல் சிலம்பஸோட சயின்ஸு என்வாரமெண்டல் சொல்யூஷன் அப்புறம் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் கேட்டிருக்கேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இருக்குது ஸோ இதில் நிறைய டாபிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோஸில் வந்து இது ஃபுல்லாக பேலன்ஸ் இருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பார்க